そんな食べてないのに生きてるだけでなぜか太る万年ダイエットばかりしてるそんな方に絶対やってほしい腕を振るだけで80倍配下せる肩甲骨ストレッチご紹介しますスマホのやりすぎやディスクワークなので肩甲骨周りが硬くなると呼吸が浅くなり体幹が落ちるため脂肪を溜め込みやすくなりますなので体脂肪を落としたいと思ったら肩甲骨が命一緒に腕振りで肩甲骨を動かし褐色脂肪細胞を刺激して脂肪を燃焼させましょう3日間での成果がこれたおい逃げれるもう一日中デスクワークだから肩が凝って頭が痛い妻の問題点は二つ肩が上がってしまうことと極度の猫背この二つ解消するには後ろに手がつかないとやばいので専用メニュー作りました特別に一番最後に顔やすメニュー一つだけ入れましたスマホを床に置いて手は肩に添えて肘が下から上に上がるように大きく後ろ回ししてきますスピードは重要ではないですなるべくピンと姿勢を垂らして普段動かさない範囲で大きく回しましょうなるべく肘を高く上げてしっかり肩甲骨を後ろで寄せるなるべく肘を高く上げる肩甲骨を寄せる猫背にならないように気をつけましょう肩がバキバキになる方は痛みがなければ、えー、そのまま回して OK です痛みがある方は痛みない範囲で、えー、呼吸止めないようにやっていきましょう大きく回す OK そしたら次は右手を左斜め上へ左手を右斜め上斜め上に万歳するイメージです上げた時に脇腹脇の下伸びる感覚あれば OK ですスピードよりも普段動かさない範囲までしっかり手を上げきる呼吸を止めないであんまり猫背にならないようにしましょう姿勢垂らしてなるべく遠くに向かって指先をぐーっと伸ばす斜め上頑張って呼吸は止めないで肩腰痛みある方は痛みない範囲で OK ですスピード重要じゃないですからね。呼吸止めないようにやっていきましょう。OK。そしたら、後頭部で手を組みます。そのまま、ゆっくりおへそを覗き込む。わざと猫背を作っておへそを覗き込む。ゆっくり限界まで反らせる。スピード重要じゃないですよ。おへそを覗き込む。わざと猫背作ってください。ゆっくり反らせる。肩腰、痛みある方は、すべての種目ね、痛みない範囲で OK です。これも目的は普段動かさない範囲までしっかり反らせて丸めること呼吸は止めないでスピードゆっくりですもしきつかったらね各種目の最後の10秒をサボるとだいぶ負荷が減って楽になります頑張りましょう OK そしたら次は両手万歳してそれからぐっと肩甲骨寄せる両手万歳して肘を下げながら肩甲骨寄せるこんな感じです両手万歳して肩甲骨ギュッと寄せる頑張ってふうこうね肘下げた時に肩甲骨をグッと寄せてくださいこれも痛みある方は痛みない範囲で OK ですスピード重要じゃないですよしっかり万歳してから肩甲骨グッと寄せるなるべく肘も下までギュッと下げる万歳してギュッと寄せるふうきついラスト1回一緒にやりましょう万歳してゆっくり肩甲骨ギュッと寄せる OK えー、そしたら次はですね、左手を後ろに回します。はい。で、右手で首を右に倒します。こんな感じです。左の首、ここが伸びてれば OK です。どうでしょう伸びますか左の首のストレッチです。で、首をね、こう、真横に倒したり、斜め前に倒したりして、あ、この角度一番伸びるなーって位置をね、探してみましょう。呼吸が食べないようにして。痛みある方は無理しないでください。左の首が伸びてれば OK ですよし OK 逆いきます右手を後ろに回しますで左手を使って首を左に倒しますこの右のね首ここが伸びれば OK です無理しないで大丈夫ですからね首はすごい細い繊細な筋肉なので痛気持ちいいぐらいで斜め前倒したり真横に倒したり、ああ、こうしたら伸びるなって位置を探しましょう。で、この手をね、後ろに回しておく意味は、手をね、後ろに回しておかないと、極端な話、こうなっちゃうんで、体が傾かないように、固定するために手を後ろに回しています。よし、OK。そしたら、次は、えー、左手を右肩に添えます。で、右肩を下に向かってぐっと押さえます。で反発するように右肩グッと上げるグッと上げきるストンと落とす左手で肩をしっかり押さえて負荷かけたまま右肩グッと上げるストンと落とす左手を右肩グッと押さえるグッ
ぐーっと上げきる上げきる首ここの筋肉しっかり使ってギュッと上げきるストンと落とす負荷かけてギューッと上げる上げきる上げきる頑張って頑張って頑張って頑張ってストンと落とすしっかり負荷かけて上げて上げて上げて上げてストンと落とす逆いきます右手を左肩添えますしっかり、えー、左肩にグッと負荷かけて肩を上げてきますギューッと限界まで上げきるストンと落とすスピード重要じゃないですからねしっかり上げきるふぅ上げきる上げきる上げきる上げきるギューッと上げきるストンと落とすすごいねこの肩首の筋肉緊張してる方が多いんですがこうやってね限界までギュッと縮めることでブワッと血流が流れてすごいリラックス効果があるんですねだからゆっくりでいいからしっかり上げきるギューッと上げきってよーしオッケーそしたら次、えー、こんな感じで肘を後ろに持ってきてぐっと肘を後ろに向かって上げるこんな感じこのお気づきの方もいるかもしれませんがさっきの種目とこの種目はですねミオさんにコラボの時に教わった種目でめちゃめちゃ肩こりに効くので入れさせてもらいましたミオさんありがとうございますしっかりね肘を持ち上げるなるべくねあのちょっと体前傾させながら肘を後ろに上げるこんな感じ肩甲骨がねしっかり後ろに寄る感じがあるといいと思います肘を後ろにギュッと肩腰痛い方は無理しないでくださいねふぅ上げ切るオッケー皆さんお楽,お楽しみ顔痩せの種目ですまずしっかり上向きましょうこれだけでもね首の前面伸びると思うんですが鎖骨のあたりにこう両手を添えてちょっと下に引っ張ってあげるとさらに伸び感が増しますそのまま右斜め上見たり左斜め上見たりしていろんな角度,角度でね首の前面伸ばしましょうデスクワークとかねスマホとかでずーっとここ縮まってるのでここ伸ばすとねこの顎のラインもすっきりするし二重顎のね予防にもなりますのでぜひ暇さえあればこれねやってあげるといいと思いますで肩こりね辛い方もうちょっとの早く良くしたいって方は概要欄に追加に追加で肩こりのストレッチ貼っておきますのでぜひこの後続けてそのままやってみてください手を横に広げます内、外にねじります。手のひらしっかり上向ける、後ろ向ける。これを繰り返していきましょう。目的は普段動かさない範囲までしっかりねじること。きつい。呼吸は止めないようにして、ゆっくりでいいので大きく、普段動かさない範囲までねじるようにしましょう。そもそも肩甲骨周りが硬いと、血流悪くなって、二の腕痩せのね、筋トレとか、腕立てやっても痩せませんまず柔らかくなりましょうオッケーじゃあ次は真横パンチしっかり伸ばしきる真横に肘を伸ばしきる前じゃないですよ真横余裕があればね斜め後ろぐらいにパンチするイメージもいいですねスピードよりもしっかり肘伸ばしきることが大切です頑張って呼吸は止めないで伸ばしきるふう余裕があれば斜め後ろぐらいにパンチふう頑張ってふう呼吸止めないでふうきつい頑張ってなるべく姿勢垂らしてオッケーじゃあ次はこんな感じ肘曲げた状態で片方ずつ肘を伸ばしきる頑張ってふうしっかり上に向かって伸ばしきりましょうふう猫背にならないようにしてふう正座がきつい人足崩してもいいしあぐらかいてもいいしどんな体勢でもオッケーですふーふーしっかり伸ばしきるふーふー頑張って呼吸止めないでしっかり肘伸ばしてふー頑張って頑張ってふーしっかり伸ばすふーふーよっしゃオッケーじゃあ次は肘90度に曲げてこんな感じ脇しっかり締めたまま外に開くふーしっかり脇は締めておくふー肩がこうやって上がらないようにしましょう。ふう肘を外に開くふうふう。なるべく胸をグッと張るイメージ。呼吸止めないようにしましょう。肩腰痛みがある方は痛みない範囲で行いましょう。なるべく猫背にならないようにして胸をグッと張る。正座でも長座でもあぐらでもやりやすい体勢で大丈夫です。OK。じゃあ次は両手万歳して手のひら外向けながらこう W を作るイメージ
万歳して手のひら外向けながら W を作るこんな感じ手のひら外向けるとき胸張って肩甲骨しっかり寄せて万歳して寄せる自分のペースで大丈夫しっかり万歳普段動かさない範囲までしっかり動かして呼吸は止めないで高く上げてしっかり胸張る高く上げてしっかり胸張るラスト1回 OK お疲れ様でした。今日も最後までよく頑張りました。素晴らしいです。自分自身に拍手しましょう。もう全然ズボラじゃないです。もしこの動画があったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。